जय महाराष्ट्र मी रुजू तालुक तुकेश भाषा पैशाच्या या नवीन भागामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत शेअर बाजारातल्या गुंतवणुकीविषयी आपण बोलणार आहोत कारण तुम्हाला कळलंच असेल मागचे काही दिवस जर तुम्ही बातम्या जरी ऐकल्या असतील तरी तुम्हाला कळेल की भारतीय शेअर बाजार म्हणजे निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे सध्या वर्षभरातल्या उच्चांकावर आहेत आणि फक्त आपलेच नाही तर जागतिक बाजारात हीच तेजी आपल्याला पाहायला मिळते आहेत अगदी अमेरिकेने सुद्धा ऑल टाईम हाय गाठलाय डाव जोन्समध्ये आणि हे सगळं असं सकारात्मक वातावरण शेअर बाजारात आहे ते इनकॅश जसं मी म्हटलं होतं आपले सी ए निखिलेश सोमण आपल्याबरोबर आलेले आहेत सर खूप खूप स्वागत आहे भा या भागामध्ये या यापूर्वी आपण मंदित संधीबद्दल बोललो होतो म्हणजे आणि त्याला काही फार दिवस नाही झालेले तीन महिन्यापूर्वी बोललो होतो आणि तेव्हा म्हटलं होतं बाजार खाली आला मग गुंतवणुकीची ही संधी आहे आणि तीन महिन्यात आपण असं म्हणतोय की बाजार आता टॉपला आहेत आणि आता नेमकं काय करायचं तर हे जो तीन महिन्यातला भारतीय निर्देशांकाचा हा जो प्रवास आहे नेमकी कारणं काय आहेत त्यामागची बघा सर्वप्रथम एकतर मी तुमचं अभिनंदन करीन की तुम्ही तीन महिन्यापूर्वी देखील असा एक कार्यक्रम घेतलात की जेणेकरून लोकांना त्यावेळेला एक संधी तुम्ही प्राप्त करून दिलीत की आता मंदीत संधी आपण त्यावेळेला देखील मी कार्यक्रमामध्ये लोकांना हाच सल्ला दिला होता की शेअर बाजार जो आता खाली आलेला आहे असं लोकांना वाटतं आहे डिमॉनिटायझेशनमुळे काय होईल तर मी तेव्हा देखील आवर्जून आणि निक्षून सांगितलं होतं डिमॉनिटायझेशनचा शेअर बाजारावरती काहीही परिणाम होणार नाही कारण शेअर बाजारामध्ये रो व्यवहार चालतच नाहीत त्याप्रमाणे जर तुम्ही बघितलं तर मागच्या तीन महिन्यामध्ये जसं तुम्ही म्हणालात की डिमॉनिटायझेशन नंतर जो निफ्टी सात हजार आठशे पन्नास सात हजार नऊशे होता तो आता नऊ हजाराच्या जवळपास पोचलेला आहे आणि सेन्सेक्स देखील साडेपंचवीस हजार होता तो तिथून आता जवळपास एकोणतीस साडे एकोणतीस हजारापर्यंत पोचलेला आहे सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे की ह्या तीन महिन्यात नेमकं काय झालं तर तीन महिन्यात नेमकं काय झालं असं म्हणण्यापेक्षा आपणच ॲक्च्युली मला कधी कधी असं खेदानी म्हणावं असं वाटतं की भारतीय लोकच भारतीय शेअर बाजारावरती विश्वास दाखवत नाहीत परंतु परदेशीय गुंतवणूक ते दाखवतात तिकडनं जो ओढा येतोय आपल्याकडे पैशाचा कारण त्यांना माहिती आहे की ह्याच्या पुढे जे आपलं सरकार काम करत आहे गेले दोन वर्षात त्यांनी जी प्रगती केलेली आहे मेक इन इंडिया किंवा काही अजून काही रिफॉर्म्स आहेत इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स आहेत हे लोकांना जरी अजून असं वाटत असेल की लोअर लेवलला किंवा ग्राउंड लेवलला त्याचा इम्पॅक्ट येत नसेल तरी पण खूप चांगल्या दृष्टीने ओव्हरऑल कामं चालू आहेत आणि त्याचा पण आता परवाचा जो जी डी पीचा आकडा आला त्याच्यावरनंही आपल्याला अंदाज आला असेल की लोकांना वाटत होतं जी डी पी घसरेल परंतु तो काही घसरला नाही आहे आणि मध्ये अशा काही बऱ्याचशा काही गव्हर्नमेंटनी पण नवीन नवीन काही रिफॉर्म्स आणले किंवा काही बजेटमध्ये त्यांनी चांगल्या तरतुदी आणल्या आणि मी तेव्हाही म्हटलं होतं की प्रत्येक जे आपल्याला बाजारामध्ये डीप मिळेल किंवा मंदी तुम्हाला वाटते मंदी आहे माझ्या दृष्टीने ती मंदी नव्हती तर ती खरेदी करण्याची संधी होती जेव्हा आपला कार्यक्रम बघून कोणी त्यावेळेला खरेदी केली असेल तर निश्चितच त्यांना चांगला परतावा मिळाला असेल आता ह्याच्या पुढे काय आता आपण उच्चांकावर आहोत मी असं म्हणेन की ह्याच्या पुढची साधारण येणारी दोन ते पाच वर्ष किमान किंवा कदाचित दहा वर्ष कारण आपण जर बघितलं तर शेअर बाजार सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत त्यांनी कायम रिटर्न्स दिलेलेच आहेत म्हणजे इतर कुठल्याही ॲसेट क्लासबद्दल तुलना करायची म्हटली रिअल इस्टेट किंवा इतर तर शेअर बाजाराने भक्कम असे परतावे दिलेले आहेत त्यामुळे आजही लोक याच्यामध्ये येऊ शकतात गुंतवणूक करू शकतात कारण आता ऑल टाईम व्हायला आपण जर आलो आणि तिथून तो जर पार झाला तर ते अनचार्टेड ट्रेटरी आम्ही टेक्निकलच्या भाषेत म्हणतो की बाजार नक्की किती जाईल काही सांगता येणार नाही परंतु चांगलाच वरती गेलेला आपल्याला बघायला मिळेल पुढील काही वर्षात त्यामुळे निर्धास्तपणे आजही लोकांनी बाजारामध्ये उतरायची गरज म्हणजे काळजी करायचं कारण उतरावं त्यांनी फक्त योग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन चांगल्या स्टॉक्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट करावी जेणेकरून माझा ऍक्च्युली पुढचा प्रश्नच होता की आता या क्षणी शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांनी काय करावं दरम्यान पहिला प्रश्न घेऊया आपण कारण लगेच पहिला प्रश्न आलाय प्रगती पाटील ठाण्याहून आपल्याशी जोडल्या गेलेल्या आहेत प्रगतीची स्वागत आहे या कार्यक्रमात तुमचा प्रश्न विचारू शकता शेअर बाजारात टायमिंग महत्वाचं असतं पण ते कसं जमवायचं सांगू शकाल मला बरं बरं शेअर बाजारात टायमिंग महत्वाचं असतं आणि ते कसं जमवायचं बघा आता कसं आहे ना मी म्हटलं तसं की शेअर बाजाराचं टायमिंग हे वैयक्तिकरित्या आपल्याला जर जमवता येत नसेल तर मी म्हटलं तसं तुम्ही तुमच्या जवळपासच्या तज्ज्ञांचा आधार घेऊ शकता वित्तीय सलाहकार जे तुमच्या ओळखीचे असतील त्यांचा तुम्ही सल्ला घेऊ शकता कारण यू कॅनॉट टाईम द मार्केट असं एक म्हण आहे किंवा आपण नेहमी मार्केटचं टायमिंग जज करू शकत नाही आपल्याला कधीही स्टॉकचा निच्चांक मिळत नाही किंवा विकताना आपल्याला उच्चांक मिळत नाही 
आपल्याला मधली जी गॅप असते त्याच्यामध्ये लोकांना साधारणपणे रिटर्न्स मिळतात तर मी तुम्हाला असं म्हणेन साधारणपणे तुम्ही काही घडामोडींवर लक्ष ठेवा थोडंसं तुमचं पर्सनल वाचन करा न्यूजपेपर वाचा काही चॅनल्सवरती तत्सम माहिती असते ती पण बघत जा आणि मी म्हटलं तसं की आता मार्केट आज वर आलं तर काय करावं काही लोक मलाही फोन करून विचारतात की आता पैसे गुंतवावेत का तर मी सांगतो हरकत नाही आजही तुम्ही गुंतवू शकता जर पुन्हा इथून कदाचित पुढच्या काही महिन्यात बाजार खाली गेला म्हणजे तसा मी जाऊ शकेल मी असं मी मी तेव्हाही म्हटलं होतं एक उदाहरणादाखल म्हणून सांगतो तेव्हा आपण एक रिलायन्सचं उदाहरण दिलं होतं की एका माणसाला मी म्हटलं होतं आपल्या श्रोत्याला की एक हजार पन्नासला रिलायन्स घेऊ शकता सहा महिन्यात ठेवला तरी तो अकराशे बाराशे जाऊ शकतो आज रिलायन्स बाराशे सत्त्याऐंशी आहे म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य काय की कधीही तुम्ही चांगल्या कंपनीचे शेअर निवडलेत तर तुम्हाला त्याच्यामधनं परतावा हा मिळणारच आहे आज बाराशे ऐंशीला घेऊ नको का तर घेतला तरी चालेल कदाचित तो बाराशे जाईल अकराशे जाईल पुन्हा तेराशे पन्नास जाऊ शकतो त्यामुळे टायमिंग करण्यापेक्षा तुम्ही गुंतवणूक करत राहिलं पाहिजे सतत बाजारात टायमिंगचा जास्त विचार करू नका कारण तुम्ही टाईम करत बसलात तर तुमच्या गुंतवणुकीचा टाईम निघून जाईल असं मी म्हणेन हे खरंच खूप महत्वाचं आहे कारण आपण वाट बघत बसू आणि तोपर्यंत कदाचित वेळ टळून गेलेली असेल आणि तुमच्या डोळ्यासमोर तो शेअर वाढलेला तुम्हाला बघायला मिळेल पण म्हणूनच मग नेमका कोणता शेअर घ्यायचा काय घ्यायचा या बऱ्याच यातल्या तत्सम गोष्टी आहेत त्याविषयी आपण बोलणार आहोत पण पहिला जो प्रश्न आलाय अनुजा भोसले मुंबईहून त्यांनी आपल्याला फोन केलाय बघूया त्यांना काय विचारायचं आहे अनुजा प्रश्न तुम्ही विचारू शकता सर माझा प्रश्न असा आहे की ट्रेडिंग अकाउंट बरोबर कुठली फी भरावी लागते शेअर शेअर मध्ये व्यवहार करताना ओके अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट बरोबर कुठली फी असं नाही बघा तुम्ही जेव्हा ट्रेडिंग करता म्हणजे तुम्ही ट्रेडिंग म्हणजे त्याच्या डे ट्रेडिंग पोझिशनल ट्रेडिंग असे काही प्रकार आहेत तुम्ही ज्या कुठल्या तुमच्या ब्रोकरकडे अकाउंट उघडलं असेल तर तुम्हाला साधारण दोन तीन प्रकारचे खर्च असतात एक तर ब्रोकरेज तुम्हाला लागतं ते साधारण प्रत्येक ब्रोकरचं वेगवेगळं असतं म्हणजे डिलिव्हरीसाठी वेगळं इंट्राडेसाठी वेगळं त्याचप्रमाणे सेबीचे काही फी असते सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स तुम्हाला लागतो रजिस्ट्रेशन फीज वगैरे म्हणजे साधारण असं धरून चाला की तुम्ही समजा डिलिव्हरी घेतली एखाद्या शेअरची एक शंभर रुपयाची तर साधारण तुम्हाला त्याच्यावरती एक ते दीड रुपयापर्यंत एक रुपयापर्यंत तरी मॅक्झिमम तुम्हाला खर्च असतो साधारण एक टक्का पकडा तुम्ही बारा आणि ते एक टक्का हा तुम्हाला डिलिव्हरीमध्ये खर्च असतो आणि जर तुम्ही इंट्राडे व्यवहार करत असाल म्हणजे सकाळीच तुम्ही शेअर घेतलेत आणि तुम्ही ते दुपारी विकलेत समजा तुम्ही त्याची डिलिव्हरी घेतली नाहीत तर साधारणपणे त्याचा खर्च हा एक पंचवीस पैसे ते पस्तीस पैसे म्हणजे शंभर रुपयामागे मी म्हणतोय एवढाच असतो ह्याच्यापेक्षा जास्त खर्च येत नाही आणि आजकाल अशा बऱ्याचशा ब्रोकिंग फॉर्म्स आहेत की ज्या त्यांच्या जाहिराती करत असतात की पाच रुपये ब्रोकरेज दहा रुपये काही कंपन्या फुकट पण तुम्हाला ट्रेडिंग अकाउंट देतात त्यामुळे तुम्ही योग्य तो ब्रोकर निवडून तुमचं ट्रेडिंग केलं तर बरं पडेल पण ह्या सगळ्या फीज आहेत त्या सेबी नॉर्म्सप्रमाणे आहेत त्या आपल्याला भराव्याच लागतात बरोबर मग आता दुसरी पुढची महत्वाची गोष्ट कारण टायमिंग बद्दल जेव्हा त्या विचारत होत्या आणि त्यावेळेला आपल्याला म्हणजे मुळात ठीक आहे मी शेअर बाजारात मला मी आहे काही महिने मी प्र शेअर बाजाराचा अभ्यासही केला आहे त्यात गुंतवणूकही केली आहे पण तरी पण असं होतं की प्रत्येक शेअर्सचं किंवा काही क्षेत्रांचे असे काही पॅटर्न असतात जे आपल्याला समजून घ्यायला लागतात तर गुंतवणूक करताना नेमके कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या ज्याच्यावर ज्याचं भान मला ठेवलं पाहिजे बघा साधारणपणे तुमचं मी म्हटलं तसं गुंतवणूक तुम्हाला करताना त्याचा पहिला तुमचा व्ह्यू काय आहे म्हणजे तुम्हाला तुम्ही दीर्घकालीन करणार आहात का अल्पकालीन करणार आहात का मध्यमकालीन करणार आहात कारण जशी तुम्ही गुंतवणूक करणार आहात त्याचे तसे त्याप्रमाणे पॅरामीटर्स वेगवेगळे आहेत तुम्ही अल्पकालीन करणार असाल तर तुम्हाला टेक्निकल अनालिसिसचा म्हणजे फायदा घ्यावा लागेल किंवा त्याचा उपयोग करावा लागेल ज्याच्यातून तुम्हाला पॅटर्न्स कळतात मध्यमकालीन करायची असेल तर तुम्हाला क्वार्टरली रिझल्ट्स वगैरे कंपन्यांची विक्री खरेदीच्या आकड्यांकडे लक्ष ठेवायला लागतं आणि दीर्घकालीन करत असाल तर तुम्हाला थोडासा फंडामेंटल अनालिसिस करावा लागतं त्या कंपनीचं की ती मुळात कंपनी कशी आहे म्हणजे जसं मागच्या आपल्या एखाद्या आय पी ओच्या कार्यक्रमात मी म्हटलं होतं की तुम्हाला सखोल त्या कंपनीचा अभ्यास करावा लागतो जर तुम्हाला वेल्थ क्रिएट करायचं असेल आणि पाच ते दहा वर्ष त्या शेअरमध्ये गुंतवणूक तुमची ठेवायची असेल तर तेव्हा तुम्हाला फार डिटेलमध्ये फंडामेंटल अनालिसिस करावं लागतं अदरवाईज तुम्हाला मी म्हटलं असं टेक्निकल अनालिसिस तुम्हाला बऱ्यापैकी उपयोगात आणू शकता तुम्ही आणि थोडंसं कंपनीचे रिझल्ट बॅलन्स शीट स्टडी करणं वगैरे त्यातनं तुम्हाला निश्चित फायदा होऊ शकतो बरोबर मी नेमका हा प्रश्न अशासाठी विचारलेला कारण एक अलीकडेच एखादी मला स्वतःहून असं सांगितलं की त्यांनी काही पैसे <coughs> गुंतवले <coughs> सुरुवातीला ते वाढलेले त्यांना दिसले आणि थोडे थोडके नाही त्यांना चांगला तीस ते पस्तीस टक्के नफा मिळत होता म्हणून ते थांबून राहिले आणि म्हणेपर्यंत तो तीस ते पस्तीस टक्क्याचा नफा हा दहा ते वीस टक्क्यांच्या तोट्यावर आला आता याकडे वळूया आपण पण त्यापूर्वी तुषार कुलकर्णी पुण्याहून त्यांनी आपल्याला फोन केलाय आधी त्यांचा प्रश्न ऐकूया तुषारजी तुमचा प्रश्न तुम्ही विचारू शकता नमस्कार नमस्कार
बरोबर हे दोन्ही आय पी ओ आता येऊ घातलेत त्यापूर्वी एक स्पष्ट करते म्हणजे डिस्क्लेमर म्हणून स्पष्ट करते की आपण इंडिव्हिज्युअली एखाद्या स्टॉकवर किंवा किंवा असे आय पी ओवर बोलणार नाही होत पण सर सल्ला जरूर देऊ शकतात की काय निकष आहेत जे त्यांनी बघायला पाहिजे बघा मी म्हटलं तसं म्हणजे डिस्क्लेमर असं की मी कुठलाही आय पी ओ स्वतः ट्रॅक करत नाही किंवा मी माझ्या क्लायंट्सना देखील आय पी ओ मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायला कधी सांगत नाही त्याचं कारण असं आहे की आय पी ओचा सखोल अभ्यास करावा लागतो नुसता वरवरचा माफत किंवा मोफत सल्ला देऊन चालत नाही त्याची गुंतवणूक तिथे लागलेली असते मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की जर तुम्हाला आय पी ओमध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर गुंतवणुकीचा कालावधी हा तुमचा पाच ते दहा वर्ष पाहिजे आणि डीमार्टमध्ये आता मी म्हटलं तसं बघा जेव्हा तुम्हाला डोळ्यांनी दिसत असतं की डीमार्ट ही एक मोठी चेन आहे की जी बाबा त्यांचे डिपार्टमेंटल स्टोअर्स आहेत तुम्ही जरा त्यांची ग्रोथ स्टोरी बघितलीत ओव्हरऑल स्टोअर्स बघितलेत साधारणपणे तुम्ही त्यांचा अंदाज केला तुम्ही त्यांचं प्रॉस्पेक्टस वाचलं आणि तुमच्या असं लक्षात आलं की त्याच्या पॅरेंट्स कंपनीमध्ये किंवा त्यांच्याकडे जर त्यांचा सतत नफा होतोय गेले काही वर्ष त्याचा पॅटर्न जर तुमच्या लक्षात आला की बाबा ही कंपनी खरोखरच आणखीन पुढे भरपूर वाढायची शक्यता आहे त्याच्यामध्ये आणखीन नफा व्हायची शक्यता आहे तर त्या लिस्टिंगमध्ये तुम्हाला गेन्स देखील व्हायचा व्हायची शक्यता आहे अदरवाईज आपण बघितलं मी मागे म्हटलं होतं आपल्या आय पी ओच्या एका कार्यक्रमात की साधारणपणे शंभर शेअर्सचे आय पी ओ आल्यानंतर असं होतं की साधारण मागच्या वर्षात साठ ते सत्तर आय पी ओ मधनंच लोकांना पैसे मिळाले होते आणि तीस ते चाळीस आय पी ओनी लोकांना दगा दिला होता दगा म्हणजे कसं की त्यांच्या लिस्टिंग प्राईसला पण ते लिस्ट झाले नाहीत म्हणजे आय पी ओच्या प्राईसला त्याच्या खाली जाऊन ते बंद झाले आणि आजपर्यंत ते खालीच ट्रेड करत आहेत त्यामुळे फार जपून तुम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागेल तुम्ही एखाद्या वित्तीय सलाहकाराचा त्याच्यासाठी सल्ला घ्या तुम्हाला निश्चित त्याच्यात ते मार्गदर्शन करतील बरोबर आहे कारण आय पी ओमधली गुंतवणूक ही तसं म्हटलं तर बरीच कारण तेवढे जेवढे शेअर्ससाठी आपण पैसे भरतो तेवढेच तुम्हाला लांब मिळतात असंही नाही त्यामुळे तो रेशो सुद्धा आपल्याला बघायला लागतो की गुंतवणूक किती आहे आणि त्यावरचा परतावा किती आहे ह्या सुद्धा गोष्टी बघाव्या लागतात मंगेश कुलकर्णी वसईहून त्यांनी आपल्याला फोन केलाय मंगेशजी तुमचा प्रश्न विचारू शकता हॅलो बोला बोला नमस्कार मी मंगेश कुलकर्णी बापडी वसून बोलतोय बोला प्रश्न असं आहे की जर एखादे शेअर्स वगैरे घ्यायचे असले तर पीई आणि ईपीएस याचं महत्व काय त्याच्यावरून कसं काय हे करायचं की हा शेअर बरा की वाईट तुम्ही योग्य ठिकाणी प्रश्न विचारलाय हा कारण सर तर एनालिसिस करत असतात बघा कसं आहे माहिती का आपण साधारणपणे टेक्निकलच्या भाषेत बोललं जातं की पी ई मल्टिपल आता इंडस्ट्रीज एक पी मल्टिपल असतो त्यांचा प्राईस अर्निंग रेशो त्यांचं प्रा म्हणजे प्रॉफिट किती होते कंपनीला त्याच्यावर तो कितीला ट्रेड करतोय त्याची व्हॅल्यू काय आहे साधारणपणे जेव्हा पी ई मल्टिपल हा कमी असतो त्यावेळेला असं समजलं जातं किंवा असं मान्यता आहे त्याची की बाबा तुम्ही तो शेअर घ्यायला हरकत नाही जर कमी पी ई मल्टिपलवर तुम्हाला अवेलेबल असेल त्याच्यामध्ये ग्रोथ होण्याची शक्यता आहे किंवा बुक व्हॅल्यू आपण म्हणतो एक प्राईस टू बुक व्हॅल्यू म्हणून पण एक रेशो काढला जातो की त्या ऍक्च्युली त्या शेअरची बुक व्हॅल्यू किती आहे आणि आता तो कुठे ट्रेड करतोय जर त्याच्या प्राईस व्हॅल्यू म्हणजे बुक व्हॅल्यू पेक्षा जर आताची प्राईस त्याची कमी असेल तर बरेच वेळा दीर्घकालीन गुंतवणूकदार जे असतात ते डोळे झाकून तो शेअर विकत घेतात कारण त्यांना माहिती असतं की हा बुक व्हॅल्यूच्या वरती नक्कीच एके दिवशी ट्रेड करायला लागेल आणि नंतर त्याच्यामध्ये वा, वाढ होऊ शकते त्यामुळे पी मल्टिपलचं अनन्यसाधारण महत्व आहे जर तुम्हाला दीर्घकालीन गुंतवणूक करायची असेल पण मी म्हटलं तसं जेव्हा आपण ट्रेडिंग करतो तेव्हा पी मल्टिपल वगैरे हे विषय येत नाही तेव्हा प्युअरली टेक्निकल अनालिसिस बघितलं जातं पी मल्टिपल हा फंडामेंटल अनालिसिसचा एक भाग झाला त्यामुळे तुम्हाला दीर्घकालीन गुंतवणूक करायची असेल तर त्याचं महत्व आहे आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला त्याच्यात म्हणजे बघून इंडस्ट्रीचा पी मल्टिपल किती आहे तुम्ही जो स्टॉक घेणार आहात कधी कधी असंही होतं म्हणजे मी एक उदाहरण देईन अगेन डिस्क्लेमर की त्या शेअर्समध्ये माझी स्वतःची होल्डिंग नाही आहे किंवा माझ्या क्लायंट्सना मी तो रेकमेंड केला असू शकतो हिंदुस्तान युनिलिवर आपल्याला माहिती आहे की एच यू एल जे म्हणतात कंपनी ती पंधरा सोळा वर्ष साडेतीनशे आणि दोनशेच्या मध्येच ट्रेड करत होता आणि सडनली त्यांनी दोन वर्षापूर्वी जी गॅ जम घेतली तो हजार रुपयापर्यंत गेला आज तो साडेसातशे आठशे रुपयाच्या दरम्यान ट्रेड करतो आहे आठशे आता तो इंडस्ट्री पी ई मल्टिपलच्या हिशोबाने बघाल तर तो कॉस्टली वाटतो लोकांना म्हणजे त्याचा पी ई मल्टिपल फार हाय आहे पण कंपनीची ग्रोथ स्टोरी असल्यामुळे त्यांच्याकडे कधी कधी असं होतं की लोक हाय पी ई मल्टिपल देऊन देखील तो शेअर विकत घेत असतात त्यामुळे असं एखादं एक्सेप्शन पण असू शकतं की हाय पी मल्टिपलला ट्रेड करणारे शेअर्स पण लोक म्हणजे म्हणतात की हा शेअर घेऊ नको कारण हा हाय पी मल्टिपल आहे कदाचित त्यातला एखादा म्हणजे अपवादात्मक शेअर तो देखील तिथून वर जाऊ शकतो म्हणजे हाय पी मल्टिपल आहे म्हणून घ्यायचा नाही का असं नाहीये तुम्हाला इतर गोष्टी पण त्याच्या बघाव्या लागतील आणि मग तुम्ही निर्णय घेऊ शकता की हा शेअरमध्ये तुम्ही गुंतवणूक करायची की नाही अलीकडे असं रिलायन्सच्या बाबतीत पण झालेलं तो आठशे ते दीड असा सारखा ट्रेड करत होता आठशे ते दहाशे पन्नास होती त्याची जवळपास गेले पाच वर्ष होती आणि आता तो एक त्याचं कन्सल्टेशन मोठं होऊन तो आता ब्रेकआउ
ही थोडीशी मानसिकता आपण बदलायला पाहिजे खरे हे अगदी खरं आहे आणि म्हणून काही तुम्ही असं सुद्धा करू शकता की काही चार ते पाच स्टॉक्स चार ते पाच शेअर याचा नियमित आढावा घेत राहा आणि त्याच शेअर्समध्ये मग तुम्हाला आपोआपच त्याची कशी वागणूक आहे पुढे शेअर बाजारातली हे कळतं आणि त्यातनं तुम्ही तुमच्या स्वतःसाठी एक हे ठरवून घेऊ शकाल की या शेअर्समध्ये गुंतवणूक कशी करायची आणि कधी करायची याचा अंदाज तुम्हाला स्वतःला येऊ शकेल जर तुम्ही एक ते दीड वर्ष तो एखादा शेअर जर त्याचा फक्त स्टडी केलात तर की हा कसा मार्केट बिहेवियर त्याचा नेमकं काय आहे विकास खामकर पुण्याहून त्यांनी आपल्याला फोन केलाय विकासजी तुमचा प्रश्न विचारू शकता हॅलो बोला मला मला एक प्रश्न विचारायचं की ज्यावेळेस आपण शेअर खरेदी करतो त्यावेळेस ते कोणत्या पद्धतीने खरेदी करावं आणि दुसरा त्याला खरेदी केल्यानंतर त्याला घ्यावेळेची काळजी कुठली सर कोणत्या पद्धतीनं कोणत्या पद्धतीनं म्हणजे कसं म्हणजे कुठले एस बी आय मध्ये रिअल इस्टेट किंवा तुमचे याच्यावर त्याने असं विचारत की कुठल्या क्षेत्रातल्या शेअर्स घ्यावेत तर मी म्हटलं तसं तुम्हाला जर पोर्टफोलिओ करायचा असेल तर तुम्हाला साधारणपणे आता बघा जे मेटल सेक्टर गेले काही वर्ष बरंच मोडकळीत गेलं होतं किंवा लोकमत मंदीत होतं तर गेल्या वर्षी सडनली आता मेटल सेक्टर चांगलं परफॉर्म करतंय किंवा बँकिंग सेक्टर थोडंस आता खाली चालू आहे कदाचित भविष्यकाळात बँकिंग सेक्टर वरती स्टेट बँकेची मर्जर वगैरे काही चांगल्या गोष्टी आहेत गव्हर्नमेंटचे काही रिफॉर्म्स आहेत त्याप्रमाणे तुम्हाला आता फार्मा सेक्टर फार्मा सेक्टरमध्ये काय होतं सध्या काहीतरी एक युएस एफडीची न्यूज येते एका दिवशी एखादा शेअर दहा टक्के चालतो तर दुसऱ्या दिवशी तो शेअर दहा टक्के खाली पडलेला आपल्याला आढळतो हे जे फ्लक्च्युएशन आहे शेअर बाजारातलं त्याच्यामध्ये काय होतं की ट्रेडर्स लोकांना कधी कधी नुकसान होण्याची म्हणजे संभव असतो त्यामुळे गुंतवणूकदाराने मी असं बघा की जेव्हा अशी काही एखादी न्यूज आली त्याचा इम्पॅक्ट किती आहे याचा स्टडी करा आणि त्याच्यानंतर त्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करा मी म्हटलं असं फार्मा सेक्टर पण चांगलंच आहे कारण भारताची लोकसंख्या इतकी आहे आजार पण आपल्याकडे वाढत आहेत आजूबाजूला तुम्ही बघताय डॉक्टर आणि किती मेडिकल आज किती कॉस्टली झालेलं आहे त्यामुळे फार्मा सेक्टरमध्ये स्टॉकही चांगले परफॉर्म करतीलच भविष्यकाळामध्ये याच्याबद्दल वाद नाही पण त्यांना युएस एफ डी एक नेहमी चांगते तलवार असते की काय होईल त्यांचं प्रक्रिया ते बरोबर करत की नाही वगैरे तर अशा तुम्हाला वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये तुम्ही चांगला त्यातला एक परफ स्टार परफॉर्मर किंवा एक त्यातला चांगला कुठला स्टॉक आहे कधी सगळी गुंतवणूक एका सेक्टरमध्ये करू नका कारण काय होतं त्याच्यामुळे आपण जसं म्हणतो की नेवर पुट्स ऑल एक्स इन वन बास्केट तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम येऊ शकतो त्यामुळे तुम्ही तुमची जी गुंतवणूक आहे ती डायव्हर्सिफाय करा सगळ्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही चांगले चांगले शेअर निवडा आणि त्याच्यात तुम्ही गुंतवणूक करा आणि बघा मला असं वाटतं येणाऱ्या काही काळातच किंवा काही महिन्यातच तुम्हाला भरीव त्याच्यामध्ये रिटर्न्स मिळालेले दिसून येतील बरोबर त्याचा दुसरा जो प्रश्न होता उपप्रश्न तो असा होता की एकदा स्टॉक्स घेतल्यानंतर पुढे काय करायचं म्हणजे लक्ष कसं ठेवायचं मग अशी तुम्ही एक उदाहरण तुम्हाला म्हटलं वाढलेले दिसले बरोबर तो विषय राहिला होता थोडक्यात तो आपण असं पुरा करूया की वाढलेला दिसला म्हणजे बघा मी म्हटलं तसं पुन्हा याला इन्व्हेस्टर सायकोलॉजी कारणीभूत असते की मी म्हटलं असं माणसाची मानसिकता जो माणूस वर्षाला सहा टक्क्यामध्ये पण खुश असतो त्याला शेअर बाजारामधनं तीस टक्के मिळाले तरी ते कमीच वाटतात या मानसिकतेला कुठेतरी छेद देऊन त्यांनी समाधानी राहिलं पाहिजे जर तो गुंतवणूकदार दीर्घकालीन नसेल तर त्यांनी सहा टक्क्याच्या समोर जर पंचवीस तीस टक्के मिळत असेल तर डोळे दाखवून तो त्यांनी त्याचा प्रॉफिट बुक केला पाहिजे आणि त्यांनी दुसऱ्या शेअरमध्ये त्याची गुंतवणूक फिरवली पाहिजे त्याला चर्निंग ऑफ स्टॉक म्हणतात की एखाद्या दुसऱ्या चांगल्या शेअरमध्ये त्यांची गुंतवणूक वळवली पाहिजे कारण जर ती पुन्हा तीस टक्क्याची वाढलेली जी किंमत असते ती त्याला नंतर परत कधी बघायला मिळेल भविष्य काळात ह्याची आपण निश्चित खात्री देऊ शकत नाही त्यामुळे नेहमी जर तुम्ही अल्पकालीन किंवा मध्यमकालीन गुंतवणूकदार असाल तर नफा हा बुक करत राहिला पाहिजे कारण नफा बुक केला तरच तुम्हाला त्याचा म्हणजे आपण म्हणून ना तुम्हाला ते एन्जॉय करता येईल नाही नुसतं कागदी नफा ठेवून काही फायदा नाही कारण एक दिवशी सडनली कळलं बाबा कंपनीला काहीतरी प्रॉब्लेम झाले काही असा काही इश्यू झाला एकदम तीस टक्के कोसळला चाळीस टक्के आणि मग लोक पॅनिक होतात आणि मग तेजीचं वर्ण एकदम मंदीचं वातावरण त्या शेअरमध्ये निर्माण होतं मग अनेक बातम्या येतात मग अनेक लोकांचे त्याच्यावरती डिग्रेड्स वगैरे काय काय बऱ्याच गोष्टी येतात आणि लोक घाबरून जातात सर्वसामान्य गुंतवणूकदार अशा वेळेला बावचडतो किंवा घाबरतो जरा त्यामुळे तुम्ही पहिली मानसिकता तुमची अगदी स्पष्ट ठेवा तुम्हाला निश्चित किती शेअर बाजारातनं परतावा हवा आहे आणि तो मिळाला तर त्यातनं कुठेतरी स्टॉक्समधनं बाहेर पडायलाही शिका आणि मग दीर्घकालीन गुंतवणूकदार असाल तर तुम्हाला हे रोजचे चढ उतार बघायची गरज नाही आहे सरळ डोळे बंद करा आणि झोपून जा पाच वर्षांनी बघा त्या शेअरचा भाव किती आहे अर्थात तो शेअर मी मागे म्हटलं तसं की आता मागे मी म्हटलं होतं टाटा ग्रुप ते काही प्रकरण चाललं होतं आणि त्याच्यानंतर आज बघा टाटा ग्रुपचे सगळे शेअर मागच्या आपल्या कार्यक्रमापेक्षा आज त्याच्यावरचे भाव सगळ्या शेअर्सचे चालू आहेत सो हा काळ जावा लागतो तो सगळा धुरळा खाली बसला की पुन्हा हे जर चांगले शेअर्स असतील तर तुम्हाला परतावा हे निश्चित देणारच आहे आणि कालांतराने कायम सिद्ध झालेलं आहे फक्त मराठी माणसांनी थोडी
मॅडम मी बारामतीहून बोलतोय मी सध्या एक स्टुडंट आहे आणि मला शेअर मार्केटिंग मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे तर जे इनिशियल आहे मतलब पहिल्यांदा सुरुवात कशी करावी त्याच्याबद्दल मला थोडं मार्गदर्शन होत अच्छा बघा स्टुडंटसाठी मी असा सल्ला देईन जर तुम्ही स्टुडंट असाल तर आता तुम्ही खरं म्हणजे शिकताय तुमचं शिकण्याचं वय आहे शेअर बाजार आवड म्हणून तुम्ही करायला हरकत नाही पण माझा तुम्हाला सल्ला असा राहील की जे तुम्हाला पॉकेटमध्ये मिळत असेल किंवा जे तुम्ही थोडस तुमच्याकडे पैसे सेव्हिंग होत असेल तर त्याच्यातनं तुम्ही प्रत्येक म्हणजे एक निवडलं असं की प्रत्येक सेक्टरमधला एक चांगला शेअर निवडा आणि मी तर असं म्हणेन पुढे जाऊन की फक्त एक शेअर घ्या तुम्ही एक सिंगल शेअर म्हणजे उदाहरणार्थ स्टेट बँक ऑफ इंडिया घेतली किंवा समजा रिलायन्सचा घेतला एक एक शेअर घ्या म्हणजे एकदम मोठी गुंतवणूक करायची तुम्हाला काही गरज नाही आहे एक एक शेअर तुम्ही घेतला तरी चालेल आणि मग कालांतरेने तुम्ही बघा म्हणजे अर्थात दर महिन्याला जसं तुमच्याकडे पैसे येतील तुम्ही एक चांगला चांगला एक एक शेअर घेत जा आणि मग जेव्हा तुम्ही नोकरी करायला लागाल पुढे किंवा व्यवसाय कराल आणि मग काही वर्षांनी तुमच्या असं लक्ष देईल की मी स्टुडंट असताना जी गुंतवणूक केली होती आज ती माझी चांगली त्याच्यामध्ये भरघोस वाढ झालेली आहे त्यामुळे आणि दुसरा शेअर बाजाराचा फायदा असा आहे की इथे अगदी कमीत कमी रकमेपासून तुम्ही सुरुवात करू शकता रिअल इस्टेटमध्ये आपल्याला आज एक जागा घ्यायची आमच्या ठाण्याला नोपाड्याला तर कोटी रुपये लागतात म्हणजे टू रूम किचनला त्यामुळे शेअर बाजारामध्ये असं आहे की लोक पाच लाख रुपये टाकतानाही पाच लाख वेळा विचार करतात आणि जागा घेताना मात्र लोक जरासाही विचार करत नाहीत मागे पुढे मी म्हटलं तसा हा मानसिकतेतला बदल थोडासा व्हायला पाहिजे आणि अभिनंदन स्टुडंटचं ज्यांनी प्रश्न विचारला की मला आवडलं की तुमची मानसिकता आहे की तुम्हाला बाजारात यायचं आहे आणि मी तुम्हाला सांगेन तुम्ही एक एक शेअर घ्या आणि काही वर्षांनी त्याचा परिणाम बघा निश्चित तुम्हाला चांगलं यश मिळेल त्याच्यामध्ये खरं आणि त्यांनी योग्य वयात ते सुरुवात करत आहेत थोडासा अभ्यास वाढवा शेअर बाजाराच्या दृष्टीने आणि मग तुम्ही चांगला परतावा त्यातनं नक्कीच मिळवू शकाल तुषार पाटील पुण्याहून त्यांनी आपल्याला फोन केलाय तुषार तुमचा प्रश्न काय आहे हां हॅलो नमस्कार मॅडम नमस्कार नमस्कार सर माझा प्रश्न असा आहे की तुम्ही गुंतवणुकीच्या बाबतीत सांगताय त्याबद्दल आम्ही सहमत आहोत पण यामध्ये नोकरीच्या करिअरच्या काही संधी आहेत का अच्छा बरं आता हे गुंतवणुकीचा कार्यक्रम आहे त्याच्यामुळे गुंतवणुकीबद्दल आपण बोलत होतो त्याच्यामुळे नोकरीच्या संध्या म्हणजे मी म्हटलं तसं की बघा मी मागेही म्हटलं होतं की जर तुम्हाला याच्यात करिअर करायचं असेल तर मी म्हटलं तसं बऱ्याचशा आता एन सी एफ एमच्या एक्झाम्स आहेत तुम्ही डीलर होऊ शकता तुम्ही एखाद्या ब्रोकरकडे नोकरी करू शकता त्याच्यात रिलेशनशिप मॅनेजर आहे डीलर आहे म्हणजे ऍक्च्युली जे लोक सौदा टाकतात किंवा जे व्यवहार करतात म्हणजे बाईंग आणि सेलिंगचा तर तिथे देखील त्याच्या डीलरच्याही ऑपॉर्च्युनिटीज मिळू शकतात तुमच्याकडे थोडं भाग मांडवल असेल तर तुम्ही स्वतःही एखादे चांगले ब्रोकर होऊ शकता पण त्यासाठी भरपूर अभ्यास हवा आहे नुसते पैसे असून भागत नाही कारण बरेच वेळा ब्रोकरचं अपार नुकसान झालेलं मी पाहिलेलं आहे त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही नोकरीच्या संधी जर शोधत असाल तर तुम्ही एन सी एफ एमचे कोर्सेस करा तुम्हाला रिलेशनशिप मॅनेजर आहे डीलर्स आहेत आणि तुम्हाला टेक्निकल अनालिसिस व्हायचं असेल रिसर्च अनालिसिस व्हायचं असेल अशा बऱ्याच संधी याच्यामध्ये उपलब्ध आहेत मोठ्या मोठ्या ब्रोकिंग हाऊसेसमधून तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मिळू शकतील पण त्यासाठी तुमचा अभ्यास हवा आणि या क्षेत्रात तुम्हाला आवड हवी आणि मी म्हटलं तसं तुम्हाला कठोर मेहनत करायला हवी तर नोकरीच्याही संधी याच्यामध्ये उपलब्ध आहेत खरं कारण जोखमीचा प्रकार आहे शेवटी हा त्यामुळे जोखीम घेण्यापूर्वी तुम्हाला चांगली तयारी आणि चांग मानसिकता जसं सर वारंवार सांगतात ती मानसिकता पाहिजे आज जरी आपल्याला तोटा झाला तरी उद्या तो भरून काढण्या इतकी मानसिक तयारी आपल्याकडे पाहिजे सर वेळ आपल्याकडे खरंच खूप कमी उरला आहे मी पुढचा फोन घेत नाही आहे पण एक कारण आपण शेअर्सबद्दल बोलतोय पण पोर्टफोलिओबद्दल बोललो नाही आहे बरोबर तर थोडक्यात मार्गदर्शन पोर्टफोलिओबद्दल बघा पोर्टफोलिओबद्दल मी असं म्हणेन की ज्यांना आत्तापासून थोडं थोडं गुंतवणूक करायची असेल तर पोर्टफोलिओचा अर्थ असा की तुमच्याकडे मी म्हटलं तसं की नेवर पुट ऑल एक्झ इन वन बास्केट कधीही तुमची गुंतवणूक मग ती रक्कम पाच हजार असू देत पाच लाख असू देत नाही तर पन्नास लाख असू देत रक्कम काही असू शकते तुम्ही ती नेहमी वेगवेगळ्या डायव्हर्सिफिकेशन म्हणजे जसं मी म्हटलं असं पुन्हा मानसिकतेशी त्याची जोड लाव मी देईन काही जणांचं असं असतं म्हणजे मलाही बरेच जण विचारतात की मला हाय रिस्क हाय रिटर्नचा असा काही स्टॉक असेल तर सांगा तर मी तेही त्यांना असं सांगतो की हाय रिस्क हाय रिटर्न ही मग एक मानसिकता झाली म्हणजे खाईन तर उपाशी नाही तर उपाशी तर ही शेअर बाजारामध्ये नेहमीच चांगली असं नाही आहे कधी कधी ती घातक ठरू शकते त्यामुळे तुमचा जसा दृष्टिकोन असेल जसा तुम्हाला रिटर्न्सचा परतावा पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही काय करू शकता की समजा बाबा तुमचं मेंटॅलिटी थोडी हाय रिस्कची असेल तर तुम्ही एक लिमिटेड स्टॉक घ्या ए ग्रुपमधले चांगले जर तुमची साधारण एक मिडल आपण म्हणूया की मानसिकता असेल की बाबा मला फार रिस्कही घ्यायची नाही आणि मला रिटर्न्सही फार नाही मिळाले तरी चालतील एक बँक व्याजापेक्षा थोडेफार जास्त मिळाले तरी चालतील तर तुम्ही मी असं म्हणे की किमान एक पाच ते दहा स्टॉकमध्ये तुम्ही गुंतवणूक करावी आणि जर तुम्हाला असं असेल की नाही बाबा माझे पैसेही सेफ राहिले पाहिजे त्यात नुकसान होता
बाजार खाली आला म्हणजे मीही माझ्या काही क्लायंटच्या बाबतीत बघितलं की मध्ये जेव्हा शेअर बाजार बराच खाली आला होता त्यांच्या म्हणजे पोर्टफोलिओमध्ये तुलनात्मक दहा टक्क्यापेक्षा किंवा पंधरा टक्क्यापेक्षा जास्त घट झाली नव्हती आज ते दहा पंधरा टक्क्यांनी त्यांचे पोर्टफोलिओ वर गेलेले आहेत परंतु जेव्हा हाय रिस्क का प्रश्न येतो जेव्हा मार्केट पडतं किंवा एखादा स्टॉक पर्टिक्युलर पडतो तेव्हा पोर्टफोलिओमध्ये तीस चाळीस टक्के देखील नुकसान होऊ शकतं आणि त्याची मी म्हटलं तसं पुन्हा ती मानसिकता आहे तुम्ही जर चांगला स्टॉक निवडला असेल एक सहा महिने वर्षभर तुम्ही थांबलात तर ते गेलेले चाळीस टक्के पुन्हा तुम्हाला वरती वीस टक्केही देऊन जाऊ शकतात पण त्याला सब्जेक्ट तुम्ही म्हटलं तसं तो शेअर कसा आहे त्याच्या न्यूज काय आहेत फंडामेंटल त्याचं कसं आहे कंपनीचं आणि ती कंपनी चांगली आहे का आणि भविष्यात ती तसा परफॉर्मन्स देऊ शकेल का ह्याचं तुम्ही पूर्णपणे कोणाकडनं ते तज्ज्ञाकडनं सल्ला घेऊन मार्गदर्शन घेऊन मदत गुंतवणूक करा सो पोर्टफोलिओ इज ऑलवेज बेटर म्हणजे कसं असतं आणि मग त्याच्यावर लक्ष मी म्हटलं असं महिन्यात नाही तर तुम्ही ठेवू शकता तुमच्यासाठी काही लोक असे ते काम करत असतात त्यांच्या तुम्ही संपर्कात राहू शकता आणि आजकाल तर ट्रान्सपरन्सी आहे तुमचा पोर्टफोलिओ तुम्हाला एक क्लिकवरती बघायला मिळतो व किती पैसे गुंतवले आज त्याची व्हॅल्यू किती आहे ती दहा वीस टक्के खालीवर होतच राहते म्हणजे त्याला काही एखादा स्टॉक जर वर खाली झाला तर व्हॅल्यू खालीवर होत राहते आपण साधारण वर्षभर दोन वर्ष तीन वर्ष असा जर दृष्टिकोन ठेवला तर आपल्याला निश्चित असं लक्षात येईल की त्याचा परतावा हा बँक एफ डीपेक्षा निश्चितच तुलनात्मक फार चांगला असतो वेळ आपल्या कार आज इथे संपली आणि त्यामुळे थांबावं लागतं आपल्याला सर खूप खूप धन्यवाद तुम्ही आलात आणि प्रेक्षकांना मार्गदर्शन केलं याबद्दल आज वेळाभावी कार्यक्रमात आपण इथेच थांबतोय पण तुमचे प्रश्न थांबवू नका तुम्हाला ईमेल आय डी माहिती आहे भाषा पैशाची ॲट द रेट ऑफ जय महाराष्ट्र न्यूज डॉट टी व्ही या आमच्या ईमेल आय डीवर प्रश्न पाठवत राहा आणि उत्तरासाठी शनिवारी आपली वेळ बदलली आहे शनिवारी अडीच वाजता पाहायला विसरू नका भाषा पैशाची आज इथेच थांबतोय तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र